ആദ്യം എക്സസൈസ് പിന്നെ മതി പത്ര വായന എടി അമ്പികേ ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ ആ എന്നാ വാ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇത്ര ഒരുക്കം വേണം ഈ ഡാഡിയുടെ ഒരു കാര്യം കൊച്ചു വെളുപ്പം കാലത്ത് നിന്ന് ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല മിണ്ടാതെ വാടി രാവിലെ തന്നെ ഡാഡിയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാതെ ഓ നടക്കാൻ പോകുന്ന നാലു പേര് കാണുന്നതല്ലേ വഴിയെ പോകുന്നവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നീയൊക്കെ കെട്ടി ഒരുങ്ങിയത് നാലാള് കാണട്ടെ അപ്പൊ ശരീരം സംരക്ഷിക്കാനല്ല നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കെട്ടി ഒരുങ്ങി നടക്കണത് മോളെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ നാട്ടുകാര് പേടിക്കും രാവിലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളും കൂടെ വഴക്കൂടാ നമുക്ക് നടന്നിട്ട് 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 വരാം എടി സുമതി എന്താ കൊച്ചമ്മ നീ കഥ അടച്ചോ കള്ളന്മാർക്ക് സമയവും കാലമൊന്നുമില്ല ശരി കൊച്ചമ്മ പിന്നെ ഈ പോണത്തടി കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് എന്തിനാ രാവിലെ ഇരുന്ന് ദിവാസ്വപ്നം കാണുവാണോ ഏട്ടാണോ തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലില്ലാതെ വലയുന്നു തൊഴിലില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും വലയൂലേ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാറുണ്ടോ പിള്ളേര് ഇതുവരെ പോകാൻ റെഡി ആയില്ലേ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങാം 
അപ്പോഴേ മിസ്റ്റർ ഡാഡി കൂൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു ഓ അല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം വേണ്ട ഡാഡി ഞങ്ങൾ ബസ്സിന് പോയിക്കോളാം അല്ലേ ഏച്ചി അതെ ഡാഡി ശരി മക്കളെ നമുക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയാലോ ഏച്ചി നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയോ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി നമ്മുടെ മോളുടെ പോക്കും വർത്താനും ഒക്കെ കണ്ട അവൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയൂ ഇടി അവൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ കളിച്ചു തിരിച്ചു നടക്കേണ്ട പ്രായം ഓ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഈ വരുന്ന ചിങ്ങത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് തികയോ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കണ്ടേ എന്ത് തീരുമാനം ഓ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മോളുടെ കല്യാണക്കാരും ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത് അവളിപ്പോ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോണെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അവള് പറയുന്ന കേട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു രാവിലെ തന്നെ പിണങ്ങല്ലേ ഭാര്യ അവളോട് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് വേണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കി ഇത് ഞാനോട് പറയാൻ പോയ എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി വീണ്ടു വിചാരം ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ പണ്ട് വീണ്ടു വിചാരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എനിക്കിത് കിട്ടിയത് അല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പേപ്പറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞത് രാവിലെ കണ്ടാള് ബൈക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മളെ കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ കാന്താരിയായി എനിക്ക് അപ്പോഴേ ഒരു സംശയം തോന്നിയതാ എന്ത് അല്ല നടക്കാൻ പോയപ്പോ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം അപ്പൊ നിനക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതും കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ വിളം വേണ്ട ഡാഡി എന്നെ വെച്ചേക്കില്ല സമയമാവുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞോളാം ആരാ എന്താന്നൊക്കെ ആദ്യമൊന്നും അറിയട്ടെ ഞാനായിട്ട് ഇനി ഒന്നിനും വരുന്നില്ലേ എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന പോലെ പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചീച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് ഓർത്തെടുക്ക് ബസ് വരുന്നു ഞാൻ പോവാ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ വെറുക്കൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ എത്ര കാലമാണ് നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു സമയം തീരെ കിട്ടണില്ലെന്നേ ഒരു മാരേജ് ബീറോ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഈച്ച പോലും അവിടെ കയറുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ കുറെ നാളായല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒരു കോട്ട വന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്കൊന്ന് കൂടിയാലോ ആ ശങ്കരനെ കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചു അത് വേണോ നമ്മക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടിയാ പോരെ ചത്തുകൂടെ പറയാ അത് ഇന്നലത്തെ ബാക്കിയാവും ഭയങ്കര ചൂട് എന്താന്നറിയില്ല നല്ല വേദന അത് നിന്റെ കയ്യിൽ പോണോടാ അതെ കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ പ്രയാസം ഇപ്പൊ അറിയുന്നുണ്ട് അതെന്താ പാല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ 
ഓരോന്നൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി പോവാ ബാലന് നമ്മുടെ സുമയെ അങ്ങോട്ട് ബോധിച്ചു അല്ലേ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ചോദിച്ച ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അവൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് സുമേ കിട്ടിയാൽ രണ്ടു കുട്ടികളെ ബോണസായി കിട്ടും എന്താ നോക്കുന്നു ഏയ് അത് ശരിയാവൂല നല്ല കാര്യ എന്താ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു കണ്ണുള്ളോട് നോക്കിക്കൂടെ ഈ നോട്ടം അത്ര ശരിയല്ല അത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല കണ്ണിന്റെ കുഴപ്പ എന്നാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കടി സുമതി നിന്റെ കൊച്ചമ്മ എന്തേ കൊച്ചമ്മ ഭക്ഷണം എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ആ ബാല ഓ ഇന്ന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് ആവാം ഏ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട അത് അവര് തന്നെയാ കണ്ടിട്ട് നിന്നോട് അവരൊന്നും മിണ്ടിയില്ലേ കണ്ടിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നിനക്ക് കയറി സംസാരിച്ചാ പോരായിരുന്നോ അച്ഛാ എനിക്കവരെ മനസ്സിലായി അവർക്ക് എന്നെയാ മനസ്സിലാവാത്തെ പിന്നെ അവിടുത്തെ പിള്ളേരെ ഒരു വളർച്ചയെ അതെന്താ അങ്ങനെ അല്ലച്ച ഇത്തിരി പോന്ന കോലുമിട്ടായി പോലിരുന്ന കുട്ടിയാ ഇപ്പോ വളർന്ന് വലിയ കുട്ടിയായി അച്ഛ അത് നീ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി ആ പെൺകുട്ടി വന്ന് എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തിനും പോയി കുറെ വർഷമായില്ലേ ഇപ്പോഴല്ലേ പരസ്പരം തമ്മിൽ കാണുന്നത് അല്ലച്ച എന്താട ആ നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ മൂത്ത മോള് ശാലിനിയെ കാണാൻ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിയാ എടാ ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ ഒരുപാട് പയ്യന്മാര് വന്നതാ പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അച്ഛാ ആ കുട്ടി എനിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ അച്ഛനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതെ മോനെ അവരും നമ്മളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് അതിമോഹമായി പോയില്ലേ ഇതെന്താ അതിമോഹം അച്ഛാ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ പറഞ്ഞത് അച്ഛനും നാരായണ കുട്ടിയും പഴയ കൂട്ടുകാരല്ലേ അല്ല നീ സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ സീരിയസ് ആയിട്ടല്ലാതെ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്ന് വൈകിട്ട് എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സംസാരിച്ചു നോക്കാം മോള് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആഹ് നേരത്തെ ആണല്ലോ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു വരുന്നതൊക്കെ കൂടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ഇല്ലേ കേട്ടോ ചേച്ചി ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എപ്പൊ നോക്കിയാലും രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കിടും മോൾ അകത്ത് പോയി കുളിക്ക് ഞാൻ മിണ്ടൂല നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടടാ ചേട്ടായി അങ്ങനെ അങ്ങ് പെണങ്ങല്ലേ എന്റെ സുന്ദരിക്കുട്ടി എന്റെ പുന്നാര അനിയത്തിക്കുട്ടിയല്ലേ ഉള്ളൂ വഴക്കിടാനും തമാശ പറയാനും ഈ പാവോ ഏട്ടന് ഈ ശങ്കരേട്ടൻ ഒരു ഒറ്റ ഒരാളാ ഇവറ്റകൾക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനും വരട്ടയോ നിന്റെ കൂടെ ഇവനോട് പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാനയില്ല ചായയില്ല കാനനില്ല ഇവനെ കണ്ടാത്തില്ല ഞാനല്ലേ പാട്ട് പറഞ്ഞത് അത് തീർക്ക് അത് തീർക്ക് എന്നാ പഠിപ്പിച്ചോ സുമതി കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തേ കൊണ്ടുവരുന്നു 
അവള് എന്റെ വീട്ടിലെ വിലക്കായ അവളെ പേര് സുമതിന്ന നീ എന്താ സുമേന്ന് വിളിച്ചേ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു സുഖം അതെന്താ കാര്യം എന്നറിയോ എന്തോ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് സംഭവം എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സംശയ ഇല്ല അതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ടൂർ അങ്ങ് പോയാലോ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചാലോ നല്ല ഐഡിയ എങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആക്കിയാലോ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തെ കൂട്ടാന്ന് എനിക്ക് അവിടുന്ന് ആ കൂടും കുടുംബോ ഒക്കെ ആ സുമയും കൂടി വിളിക്കണേ അല്ല ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാ വണ്ടി ഞാൻ ഏർപ്പാടാണ് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എടി അമ്പികെ ഒന്ന് വെളിയിലേക്ക് വന്നേ അമ്പികെ എന്താ മനുഷ്യ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി ഒരു ടൂറ് പോകുന്നു നിങ്ങൾ അടിച്ച് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് പറയണോ ഏ ഞങ്ങൾ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ച കാര്യ അതെ നമ്മൾ രണ്ട് ഫാമിലി കൂടാതെ ഈ ബാലനും പിന്നെ സുമയും ചാലിനി കവിത ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ മോളെ ചാലിനി നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി ഒരു ടൂർ പോകുന്നു സത്യമാണോ ഡാഡി സത്യം ഡാഡി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടി വിളിച്ചോട്ടെ ഓ വിളിച്ചോ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിച്ചോ അച്ഛനോട് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞു വിട്ടത് എടാ കള്ളു കുടിക്കുമ്പോ പറയാൻ പറ്റിയ കാര്യം വല്ലതുമാണോ ഇത് അല്ല അച്ഛ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപെങ്കിലും അത് പറയാമായിരുന്നല്ലോ അതിന് പറ്റിയ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല നിന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കുമോ അമ്മാവും വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ അളിയോ വന്നാട്ടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോന്ന് അറിയാനാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അളിയൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അളിയൻ എന്താ പൊട്ടം കളിക്കുവാണോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഫോണിലൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതല്ലേ ദേ ഇവന്റെയും എന്റെ മകൾ ശ്രീദേവിയുടെയും കല്യാണക്കാരുമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതിനൊരു ഉത്തരം അച്ഛനോ മകനോ ഈ നിൽക്കുന്നതിന്റെ പെങ്ങളോ അതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മാവാ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പണ്ടേ തന്നതാ ശ്രീദേവിയും വിദ്യ എനിക്ക് അനീത്തിമാരാ ആ ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാം നാളെ ഞങ്ങൾ ഒരു ടൂർ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാം
ണരും ഒരു ബസന്ത കുസുമം നീ ഉപവനങ്ങളിലുണരും ഒരു ബസന്ത കുസുമം നീ മനസ്സിനുള്ളിലെ കാമര എനിക്കാരോടും പ്രണയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ചേച്ചി മെഡിസിൻ പഠിച്ചപ്പോ ആരും ചേച്ചി പ്രണയിച്ചിട്ടില്ലേ കൊറേ പേരൊക്കെ എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നു എനിക്ക് ആരോടും പ്രണയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും സഹപ്രവർത്തകരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ഈ ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് മണക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തോ എനിക്കറിയില്ലടി അരുൺ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയോ എന്നൊരു സംശയം കൊച്ചു കള്ളി അപ്പൊ അരുൺ ചേട്ടൻ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സില് പ്രണയ മഴ പെയ്ച്ചു തുടങ്ങി ഒന്ന് പോടി ഇതെന്താ മഴ പെയ്യ മഴക്കാലോ ഓ കോമഡി കോമഡി എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടെ തിരി അത്രയും വലിയ തമാശയാണോ ഞങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ മോളെ ഒന്നുമില്ല ഡാഡി ടൂറ് പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചതാ ടൂർ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു പക്ഷെ കൈക്കും കാലിനൊക്കെ നല്ല വേദനയുണ്ട് മമ്മിയും ഡാഡിയും സൂപ്പർ ഡാൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്തൊരു ഡാൻസ് ഞങ്ങള് പ്രേമിച്ചേടുന്ന കാലത്തുള്ള ഡാൻസില്ലേ 
അതാണ് ഡാൻസ് ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചോടാൻ വരെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സംഭവമായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് ലീവിന് വന്നപ്പോ ഇവളുമായിട്ട് ഒളിച്ചോടി പോവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാ ആ വിവരം ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ എന്റെ അച്ഛൻ ഇവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തന്നു അന്ന് മമ്മി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡാഡി നിന്റെ മമ്മി ഒരു പെൻസിന് പോലത്തെ പാവാച്ചി ഏ എന്തിനാ മനുഷ്യ ഇപ്പൊ ഈ പഴങ്കതയൊക്കെ മക്കളോട് പറയുന്നത് മമ്മി എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ഡാഡിയെ പ്രേമിച്ചത് ഒരു മത്തങ്ങ തലയും മുണ്ട കണ്ണും ചക്ക പോലത്തെ ഒരു വയറും മോളെ ഞാൻ നിന്റെ ഡാഡിയാ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ ഡാഡി എന്റെ ഡാഡി ചെന്തരനല്ലേ സുഹൃത്തുക്കല്ലേ തമാശക്കൊക്കെ ഒരു പരിധി ഉണ്ട് കണ്ടോടി ഇവരെ കണ്ടു പഠിക്കടി ഇങ്ങനെ വേണം എനിക്ക് സന്തോഷായി മക്കളെ നേരെ ഒരുപാടായി അല്ല ചേച്ചി വരുന്നില്ലേ അതോ സ്വപ്നം കണ്ടവിടെ ഇരിക്കാനാണോ പ്ലാൻ സ്വപ്നം ഒക്കെ ഞാൻ ഉറക്കത്തി കണ്ടോളാം നീ നടക്ക് കണ്ടാ കൊണ്ടു ഇവൻ എന്താ നിലാവത്തഴിച്ചു വിട്ട കോഴിയെ പോലെ ശരിയാണല്ലോ ശാലിന ചേച്ചിയെ കണ്ടപ്പോ മുതല് ചേട്ടന് എന്തോ ഒരു ഇളക്കം താട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ മോളെ ചേട്ടനാ ശാലിനി ചേച്ചിയോട് പ്രേമം തുടങ്ങിയോ എന്നൊരു സംശയം അരുൺ നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാ ഇഷ്ടമാണ് കണ്ടോ ചേട്ടന്റെ ഒരു നാണം ശങ്കരേട്ട നമുക്ക് ആ ശാലിനി മോളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാലോ എനിക്ക് നാരായണനോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി അവരൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും വലിയ നിലയിലല്ലേ നമ്മുടെ മോന് നല്ലൊരു ജോലിയില്ലേ പിന്നെ കാണാൻ സുന്ദരനല്ലേ ഓ ഒരു ചുന്ദരൻ എന്താടി എന്റെ മോൻ സുന്ദരനല്ലേ എന്തിനാടി അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ അവളൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ അച്ഛാ ശാലിനി ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നാളെ ആവട്ടെ ബാലനെ വിളിച്ച് ഞാൻ കാര്യം പറയാം ബാലനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി പെണ്ണിനെ നോക്കി നടക്കുക ആ ബാലനെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിച്ച നന്നായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ മനസ്സിലൊരു ലഡ്ഡു പൊട്ടി എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ ഇന്ന് നടക്കാനൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് കാലുവേന ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയില്ല ചേട്ടന് ചേച്ചിയോട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് കവിത നീ എന്തേ പറയുന്നേ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചേച്ചിക്ക് അത് തോന്നണ്ടേ ചേട്ടാ ഒത്തിരി നേരം നമ്മളിവിടെ നിന്ന ഇത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് പാർക്കിൽ വെച്ച് കാണാം അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ശരി ഞാൻ വരാം വൈകിട്ട് കാണാം ഞാൻ ബാലിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ടോ എന്റെ മകൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നോക്കണം പെൺകുട്ടികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികളാ എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കണം കാശുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയല്ലേ നോക്കുന്നത് അതൊന്നും വേണ്ട ഇത് ബാലൻ അറിയാവുന്ന പെൺകുട്ടിയാ നമ്മുടെ നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ മകൾ ശാലിനി ഓഹോ ശാലിനി മകൾ അവർ നോക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയറും ഒക്കെ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്നാലും ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം വാ ബാല നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതെങ്കിലും നടക്കണ്ടല്ലോല്ല എന്താ നീ വിളിച്ചേ ബാലേട്ടൻ എന്താ എനിക്കങ്ങനെ വിളിച്ചൂടെ വിളിക്കാം പിന്നെ നാരായണൻ എന്തേ ഇവിടെ എല്ലാരും പുറത്തേക്ക് പോയി ബാലേട്ടൻ ഇരിക്കെ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ഇപ്പൊ വേണ്ട എവിടെ പോയത് ബാങ്കിൽ പോവാന്നാ പറഞ്ഞത് സുമേ 
നീ ഇവിടെ ഇരിക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട ഇരിക്കു സുമേ വേണ്ട ചേട്ടാ ആരെങ്കിലും കാണും നീ ഇവിടെ ഇരിക്കേ ഇപ്പൊ ആരും വരില്ല നമുക്കേ കൊച്ചു വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാം ഓ അതൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കല്യാണം അതെ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ചേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ നിന്റെ ഭർത്താവോ ഓ അയാൾ ആള് ശരിയല്ലെന്നേ കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് എന്നെ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി ചേട്ടനെ പൊന്ന് പോലെ നോക്കിക്കോളാം നല്ല ഭാര്യ ചേട്ടൻ വാ കപ്പയും മീൻകറിയും ഉണ്ട് കഴിക്ക് ഈ തടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാവട്ടെ ഒരു മണിക്കൂറോളം ആയി അവള് തമാശ പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങള് വന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ പാടായി ഒരുപാട് നേരമൊന്നും എടുക്കല്ലേ ചേച്ചി ഡാഡി അറിഞ്ഞ എന്താ പിന്നെ ഞാനൊന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാം എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെ പറയണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശാലിനിയെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും തോന്നാതിരുന്ന എന്തോ ഒരടുപ്പം ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലുതായില്ലേ ചില ഓർമ്മകൾ അത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അതങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും ശാലിനിയുടെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് എനിക്കും അന്ന് ജോഗിങ്ങിന് കണ്ടപ്പോ ശാലിനി പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്റെ മനസ്സിലും ഉണ്ടായി നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഡാഡിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ എനിക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനാവില്ല ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു അവർക്ക് സമ്മതമാണ് എന്റെ ഡാഡിക്ക് എന്റെ സന്തോഷമാണ് വലുത് സമ്മതിക്കാതിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ ഡാഡി സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഏ അങ്ങനൊന്നും വരില്ല എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്റെ ഡാഡിയും അമ്മയും ഒരിക്കലും എതിരി നിൽക്കില്ല ആ മൊബൈൽ നമ്പറും തരാവോ ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രികളിൽ ഒന്ന് വിളിക്കാവല്ലോ നമ്പർ തരാം പക്ഷെ എപ്പോഴും വിളിച്ചു കല്ലിപ്പെടുത്തരുത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ വരില്ലേ ആലോചിക്കാം സമയം ഒത്തിരി ആയി ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കോട്ടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാളും കഴിഞ്ഞു വാ നമുക്ക് പോവാം ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അയ്യോ വേണ്ടായേ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം ശങ്കരേട്ടന്റെ മകൻ അരുണായിരുന്നു ഓഹോ അപ്പൊ ഒരുക്കി കെട്ടി പോകുന്ന ഇതിനാണല്ലേ ഇന്ന് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഡാഡി എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം എടി നിന്റെ മക്കള് രണ്ടുപേരും ഉടുത്തുരുങ്ങി പോകുന്നത് പാർക്കിലും ബീച്ചിലും കണ്ട ആമ്പിളരൂടെ കറങ്ങി നടക്കാനാ അത് നിനക്കറിയാൻ മതി നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഡാഡി മമ്മി അരുണിനെ കണ്ടപ്പം മുതൽ എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി ഡാഡിയുടെ സുഹൃത്തൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ നമ്മളെക്കാട്ടി ഒത്തിരി താഴെയാ നമുക്കീ ബന്ധം വേണ്ട ഡാഡിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ഈ മകൾക്കും വേണ്ട എന്റെ മോളെ ഞാൻ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ നിന്നെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടോളാം മോളെ ഈ പ്രേമവും ജീവിതവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അന്തരമുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റാണോ ഡാഡി 
ഡാഡിയുടെ പഴയ കാലം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ എന്താ മോളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് മോളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഡാഡി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മമ്മി പക്ഷെ എന്റെ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ചെയ്യില്ല വെറുതെ മോളെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു സാവധാനം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ഡാഡി എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചു കാണും അപ്പൊ ചേച്ചിക്കൊരു വിഷമോ ഇല്ലേ മോളെ നമ്മുടെ ഡാഡിയും മമ്മിയും നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ഡാഡി നമ്മളെ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ പഠിപ്പിച്ചു വലുതാക്കിയത് അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല ചേച്ചിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ശരിയാ എനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം സ്നേഹിച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ടും നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഒരു നല്ല നിലയിൽ എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എവിടുന്നോ വന്ന ഒരാൾ അവരെയും കൊണ്ട് പോയാൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്രമാത്രം സങ്കടപ്പെടുമെന്ന് അവർ ഓർക്കാറില്ല അതേ ചേച്ചി ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കരുത് ശരി ചേച്ചി വാ നമുക്ക് പോയി കിടക്കാം രാവിലെ ഒരുങ്ങി കെട്ടി പോകുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം കണ്ട ചെറുക്കന്മാരൂടെ കറങ്ങി നടന്നാൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും കേട്ടല്ലോ ഇല്ല ഡാഡി ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത് തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ മുളകിലെ നുള്ളിക്കളയണം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല ഡാഡി പണമുണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യന ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറയും പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടണം എന്നെ ഓർത്ത് ഡാഡി വിഷമിക്കണ്ട ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല ഡാഡി കാണിച്ചു തരുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ കഴുത്തി നീട്ടി കൊടുക്കും നേരെ ഒത്തിരി ചേച്ചി വാ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം പാവം മോള് ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയും വിലയും നോക്കാതെ വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് നടത്തി കൊടുക്കാം ആലോചിക്കാം എനിക്ക് പോപ്കോൺ മതി ചേച്ചിക്ക് എന്താ വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മോളെ ഒരു മൂടില്ല ഒരു പോപ്കോൺ അരുണോട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനാ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞേ ഡാഡിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല 
എന്ത് പറ്റി ശാലിനി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇന്നലെ പാർക്കിൽ പോയ കാര്യം ഡാഡി അറിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കുറെ വഴക്കും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഡാഡിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ശാലിനി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സാകെ വിഷമത്തിലാണ് ഡാഡി ഇങ്ങനെ പറയുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ കരുതിയില്ല അരുൺ എന്നെ മറക്കണം നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം എന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ശാലിനിയുടെ ഡാഡിയോട് സംസാരിപ്പിക്കണോ വേണ്ട അരുൺ ഡാഡി സമ്മതിക്കില്ല വെറുതെ നാണം കിടണ്ട നമുക്കെല്ലാം മറക്കാം അപ്പോ ശാലിനി എല്ലാം മറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യ അരുണിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ അല്ല എന്റെ ഡാഡി എന്റെ ഡാഡിയുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല നമുക്കിത് വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കരുതാം ചേച്ചി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതേ ഡാഡി അറിഞ്ഞ കുഴപ്പാവും നമുക്ക് പോവാം സോറി അരുൺ എനിക്കിനി ഒന്നും പറയാനില്ല ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലേ ചേച്ചി ഞാൻ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് വാങ്ങിച്ചു തരാടി ഇത് മതിയോടി ഇത് മതി ഇത് അതെടുത്തോളൂ വേറെ വേറെ ഒന്നും എടുക്കാല്ലേ അതെ അതോടി ഇതല്ലേ അരുൺ ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ എന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്റെ മോളും തന്റെ മോനുമായി ഇഷ്ടത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് അറിയുന്നത് ഞാൻ അവളോട് കുറച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കാര്യം ഞാൻ പറയാ ബാല അരുണും ശാലിനും തമ്മില് ഇഷ്ടത്തിലാണ് അതെങ്ങനെ എപ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞത് ഇന്നലെയാണെന്നേ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എന്റെ മോള് ഒന്നും ചെയ്യില്ലാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ല നാരായണേട്ടാ അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ മോള് പറഞ്ഞാണ് ശരിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് സ്നേഹം നമുക്ക് പണം കൊണ്ട് തൂക്കി നോക്കാൻ ഒക്കില്ലോ എവിടെ അരുൺ കണ്ടില്ലല്ലോ അവനകത്തുണ്ട് അരുണേ എന്താ ചോദിച്ചത് മോനെ അരുണേ ഒരച്ഛന്റെ വിഷമം മോനൊരച്ഛനാകുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിലാണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ താറുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ മോള് പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ ശരി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ശാലിനിയുടെ ഡാഡി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇനി എന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവില്ല മോൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കല്യാണ കാര്യം പറയാൻ വന്നതാണ് കല്യാണോ അപ്പൊ എന്റെ നാരായണേട്ടം പറയുന്നത് സത്യമാ എന്റെ മോളുടെ സന്തോഷമാ എനിക്ക് വരുന്നത് അവൾക്കൊരു വിഷമം വന്നാ എനിക്ക് താങ്ങാനാവില്ല 
ശങ്കര നമുക്ക് ഇവർ വിവാഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്താം എല്ലാം ചേട്ടന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവട്ടെ സത്യമാണോ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് സത്യമാണ് മോനെ എന്റെ മോള് എന്നെ തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അവക്ക് നീ ഇല്ല ജീവിക്കാനാവില്ല മോനെ അരുണേ ഉച്ചക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ശാലിനെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വരണം കേട്ടോ ശരി ഡാഡി എന്താ വിളിച്ചത് ശാലിനിയുടെ ഡാഡി എന്റെയും കൂടെ ഡാഡി അല്ലേ എന്റെ മോൻ തന്നെയല്ലേ നീ എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ രാവിലെ എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ വാ എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് വീട്ടിലറിഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ത് പ്രശ്നം എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വാ ഞാൻ വരുന്നില്ല അരുൺ പക്കും ഇല്ല അരുൺ ഞാൻ വരില്ല ശാലിനി ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ നിനക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാവും വാ വന്ന് കയറി കയറണേ അവരെ കാണുന്നില്ല മോളെ ചേച്ചി അരുൺ ചേനോടൊപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോ ഡാഡി ഒന്ന് വരട്ടണം ഒന്ന് പേടിക്കട്ടേന്ന് വേണ്ട മോളെ അവൾ ആ പട പേടിച്ചിരിക്ക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയ മതി ഡാഡി ശരി നോക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട തമാശ ആയിട്ടാണ്ട് പറഞ്ഞാ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാരും കൂടി കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാം അവര് വന്നല്ലോ എന്റെ മോള് വിഷമിക്കില്ല ഡാഡി വെറുതെ പറഞ്ഞതാ അരുണെ നീ ഇങ്ങ് വാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഡാഡി പറഞ്ഞത് സത്യ ചേച്ചി ഡാഡിനെ പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞ എന്റെ ശരി സ്നേഹം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സാറില്ല ഡാഡി ഒരു വിഷമം ഒരു സന്തോഷത്തിനുള്ളതാ ഡാഡി സങ്കടപ്പെടണ്ട കണ്ടോ ബാല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ എല്ലാവരുടെയും മക്കളും ഇതേപോലെ ആവണം എല്ലാ അച്ഛന്മാരും എന്റെ ഡാഡിയെ പോലെ ആവണം ഒരുപാട് വേദനിച്ച രണ്ട് മനസ്സുകളല്ലേ ഇത് അവർക്ക് സമാധാനത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ അല്പ സമയം കൊടുക്ക് ചേച്ചി ഞാൻ നിക്കണോ അതോ പോണോ ഒന്ന് പോയി താടി അപ്പൊ അരുണും കൂടി ചേർന്ന എന്നെ കളിപ്പിച്ച് ഇതിന് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സന്തോഷമായില്ലേ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങാൻ പോയാലോ അതൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഹായ്